Sí, el wish no, no cuesta mucho. ¿no? Mm. Hello, good evening. Good evening. Okay, let's wait. Let's wait one minute for our classmates. Eric. Hola, Eric. Hola. Hola, Eric. Hola. ¿Verdad que hasta la cuatro, hasta la, la tres teníamos que terminar? Sí, creo que sí. Habíamos que usar ah, la va. cuatro. Uh -huh. Sí. Okay. Hello. Happy Monday. How are how is everybody doing? How are you? Fine. Thanks. Okay. Let's say we have Sara. Hello, Ka Carla, Raúl. Uh, we have Wilfredo, Stephanie, Anna, Kenya, Brian, Valdemir, Eric, and Naomi. Okay, welcome. This is our intermediate class, right? Right now, we are halfway, right? Because this class is for one month, it's four weeks, 16 hours. And right now, right now we're finished eight hours. So we're going to start the second half of this class, of this module. So we're looking at section number three, section number three. Uh, before we do that, I want to just do a, a little review. Section number three, we finish with uh, the, the, the lesson about making wishes. Do you guys remember? Okay. I sent you a video about the difference between wish, desire, hope. Do you remember? Okay. Let me see. Let me put, uh, let me put that lesson. Hope, desire, wishes. This is the last lesson on section number three. Okay. Solo para repasar. Uh, hope. We use hope to talk about possible situations. Okay. Mm -hmm. For example, I hope it's not raining this weekend. Possible situations. Also, we can talk about, um, you can use it in the past, present, or future. And also remember, it is important that you're talking about possible situations. Then we have wish. We use wish to talk about situations that we desire, but which are opposite of the current reality. So something, for example, that is impossible, okay? I wish I had a lot of money, but I don't, right? So it is opposite of what my current situation is, okay? For example, I wish I could fly. Impossible, right? Also, you can use wish to talk about uh, desire someone something good when you want to desire something for other people. For example, I wish you a Merry Christmas, right? Uh, for example, 
Yeah, that's that's the one I told you, right? Y aquí mismo le dice, in this cases, the meaning of wish is more similar to hope to. Wish, number three. Finally, we can use wish plus an infinitive form of the verb. In these cases, the meaning of wish has the same meaning as want, but it's more formal. For example, I wish to see the doctor. Okay. Then the last word is desire. Desire is to talk about a longing, a craving, something that you really have an emotional expectation. Okay. Do you see here? It says unsatisfied longing. ¿Qué quiere decir eso? Unsatisfied longing. Something that es un deseo profundo, pero no se ha cumplido todavía. Okay. For example, I have a desire to visit friends next year. Okay. Now, you can also say wish. I wish to visit friends next year. It's correct too. Okay. Then you can also use uh, different ways. The same thing, but using different words. For example, I wish to visit friends next year. Or you can use hope. I hope I can visit friends next year. Or I have a desire to visit friends next year. Okay. This here is the whole infinitive. Desire to and then another verb, the seed. Verb to and then verb. Siempre cuando hay dos verbos así, tenemos que modificar uno. Siempre cuando hay dos verbos juntos, modificamos uno. En este caso usamos infinitive. Esto se llama un infinitive. All right, very good. So, did you finish section number three? Esta, una, esta era la última lección en la sección 3. Did you finish? Yes? No? Well, today we're going to do four. Lesson, uh, section four, okay? So let me go, let me go there right now. Okay. Very good. Simple past versus present tense, present perfect. Simple past and present per present perfect. Uh, did you watch the video? Did you watch the video? Yes. The video is 10 minutes long, so un poco largo, okay? Brian dice que sí, all right, very good. Very good, Brian, okay? Now, le dije que vieran el video para no, para no gastar ese tiempo acá, okay? So, aún así, le voy a dar como un repaso yo, una presentación que yo tengo para ustedes. So, watch the video, okay? It's 10 minutes long, all right? Now, we're going to do a presentation first, all right? Pero antes de eso, ya son las 8 y 10, so quiero tomar, quiero tomar la asistencia. Okay. Deme un segundito, solo voy a ponerlo en el grupo. Okay. Today is July a thirteen twenty twenty intermediate module one uh, the ocho a nueve. Okay, very good. Let's go back. I have a presentation for you, okay? So, el video del 4.1 se lo dejo. Si no lo han visto, véanlo. Y, y la esperanza es que el video más la, la presentación que les voy a dar puedan ustedes manejar el tema mejor. Simple past, present perfect. Okay? No, es son, no, no lo piensen como contrario. 
sino como algo que se complementa. Okay. Simple past. Va a mandar esto al WhatsApp, teacher. Eh, no, no le he mandado todavía, pero lo puedo mandar. Solo, ojo, el WhatsApp eh, no acepta los archivos de Microsoft. Esto es un PDF de micro, eh, perdón, un eh, PowerPoint de Microsoft. So, pueda que okay. no puedas abrirlo. No te lo garantizo que lo vas a poder ver porque es cosa de, de WhatsApp. Ok. Uh, simple past usage. Why do I use the simple past? Well, we use it to talk about completed events at a definite time. Completed events. Okay. Ya, ya le voy a explicar eso más. We also use it after a present perfect question to give to give more information. Okay. So we use it for completed events and to give more information. Si alguien me pregunta, me hace una pregunta con el present perfect. For example, have you ever eaten at La Pampa? And you would say, yes, I did last week. Or yes, I went to the Pampa last week. Creo que no, imposible, ¿verdad? Pero I went to the Pampa last year. Now, la pregunta empezó en present perfect, pero tú me contestaste en simple past. ¿Por qué? Porque me quiere dar más información. So we use it for more information. Okay? For example, here, I ate Indian food. It was very spicy and flavorful. Eat, past, was, el pasado del verb to be, past, simple past. Okay? Present perfect. Why do I use the present perfect? To talk about events within a time period leading up to the present. Okay. For example, I have never eaten India food. Okay. Hasta el momento de que yo estoy diciendo esto, el cual es el presente, yo nunca he comido Indian food. I have never eaten Indian food. Okay. However, I have tasted Greek food. Okay. So this is present perfect. ¿Qué tengo que, ten, eh, tengo que tener para que sea present perfect? Lo vamos a ver más adelante. Have and puedo tener una expresión de tiempo. Never, always, like uh, frequency. And eaten. ¿Por qué no uso eat, sino eaten? Because, ¿quién puso atención en el video? ¿Mm? Past participle. Ok, ya vamos a ver eso más adelante. I have to use past participle. Ok, here's an example. Ok. Aquí estamos nosotros ahorita donde dice now. Otra palabra por, que significa lo mismo que now, present. So, simple past. Aquí yo tengo una oración, un ejemplo, perdón. I lived in Amsterdam for two years. Okay. I lived in Amsterdam for two years. Okay. So, simple past. Lived. ¿Y se acuerdan que les dije que se usaba para hablar de un tiempo definido en el pasado? Lo vimos al inicio. I lived sí. in Amsterdam for two years. Okay. Now here's present perfect. Okay. Yo estoy hablando aquí. Estoy en el now, en el presente. Okay. I have lived in Amsterdam for two years. Okay. Suena lo mismo las dos oraciones. Solo que aquí tiene half. Present perfect. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Simple past. Estoy hablando... Use have. De... Sí, ajá, have. Incluye, está el, el auxiliary verb have. Pero creo que, quiero que entiendas, no solamente el have, sino que por qué. 
Do you see here the present perfect? Yo estoy aquí. Es decir, si yo estuviera hablando con usted, yo estaría aquí. ¿Ok? Si yo uso el simple past, ya fue un hecho en el pasado definido. I lived in Amsterdam for two years. Usted no sabe si yo vivo allí todavía o no. Present perfect. I have lived in Amsterdam for two years. Es decir, desde el pasado, en algún tiempo en el pasado, hasta el presente. I have lived in Amsterdam for two years. So, si yo estuviera hablando con usted aquí, in the, in the present, in the now, usted puede entender de qué he estado viviendo in Amsterdam. Okay? Do you see the difference? ¿Alguien tiene una pregunta? Questions? Pregunten ahora. Este es el tiempo. No tengan penas. Aquí estamos para aprender. Ok. Y, eh, <coughs> the bear change, bear the teacher. Mm, mira. Um, lived, present perfect. Lived. Ok. No hay cambio. Pero sí tengo que usar past participle. Ya van a ver que sí hay un cambio en algunos verbos. Uh -huh. Ok. Ok. Ana, eh, por veces no puedo ver el chat en lo que estoy dando la presentación. Entonces, si quiere, abra su micrófono y me puede preguntar. Ana me está preguntando aquí a través del chat. ¿Cambia el verbo a tiempo pasado? Sí, cambia. De, de hecho, este está en el pasado y este está en el pasado. Solamente que aquí, para ser present perfect, yo, es parte de la estructura, yo tengo que usar el past participle. Ambos están en el pasado, ¿verdad? Porque yo estoy hablando de cosas del pasado. Nada, quiero que noten algo. Present perfect embarca el pasado, pero también afecta el presente. Okay. Remember that. All right. Let's see another example. Okay. Here's another example. I have present perfect, past simple. Okay. Past simple. Se lo voy a leer porque creo que no se ve muy bien. I have walked five kilometers today. Okay. This is. Present perfect. Past simple. Yesterday I walked seven kilometers. Do you see? Okay. Questions? Do you have a question? No? Okay. Now let's go to examples. Estructura. How do I do? Sara, te voy a poner en mute, ¿ok? Si tiene pregunta, entonces no, eh, simplemente abre el, micro, el micrófono. Simple past and present. Perfect. Simple past, I have subject plus verb plus ed, ¿ok? For example, I walked, right? Why do I use it? To express finish time. For example, we lived in Japan from 1995 to 1998, okay? Es algo que ya terminó en el pasado, okay? Present perfect, subject plus have or has plus verb ed. Pero ojo aquí, el verb ed, ya lo vamos a ver, por en algunos casos tiene que ser el past participle, okay? Described unfinished time. For example, I have worked as a school teacher since 2011. Fíjense en esta oración. Do you see here? ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Estoy trabajando todavía como maestro? ¿De acuerdo a esta, a esta oración? I have worked as a teacher since 2011. Sí, aún es porque dice que comenzó desde... Mm. Hasta el, ah, no, hasta el 2011 ya terminó. O sea que si lo hubiera hecho... Hasta el 2020. No, te confundiste. No. <ríe> no. Okay. Es mi, mi, maestro desde el 2011 hasta ahora, ¿verdad? 
Sí, sure. eso es lo que tú dijiste, Wilfredo, que el, lo, la acción del pasado me está afectando ahorita, por eso se llama present perfect. Mm -hmm. So, the teacher here, I have worked as a teacher since 2011. Si yo estaría hablando con usted, está, estaría comunicando que yo he trabajado como, ma, como maestra desde el 2011. Entonces significa que mi, pre, mi, mi, mi presente también es afectado todavía por eso. Do you understand, Wilfredo? Yes? Yes. Okay, very good. Pregunta? Somebody had a question? Teacher. Uh -huh. Yo tengo una pregunta, pero, o sea, porque I have, se puede poner así mm -hmm. en muchos casos, así como lo han, lo han puesto ahí. Mm, ¿Cómo? No te entiendo la pregunta. Es que ahí dice I have worked, pero solo puso... O sea, como que lo, lo unió. El I have. Ah, contracción. Ajá, sí, sí. Es que tengo esa duda. Sí, sí. Siempre puedes usar contracciones. No hay problema. Ok. Tú puedes escribir I have, forma larga, o tú puedes escribir contracción. When you're speaking with someone, se unen las palabras. Yo no digo I have worked as a teacher. Yo digo I've worked as a teacher. Do you see? ¿Puedes, ¿Puedes escuchar cómo se une? I have worked as a teacher. I've worked as a teacher. Ok. Ok, okay very good. So, let's go to the next one. I have more examples here. You can also use it to talk about a definite time. For example, past simple. I saw the Eiffel Tower in 2017. I saw the Eiffel Tower in 2017. Or you can use it here for a definite time. I have seen the Eiffel Tower. Okay. Another example to indicate a series of finished actions, for example, uh, past simple. First, he read the book and then he watched the movie. Or you can use present perfect and say, she has already watched this movie three times. Okay. Now, quiero que vean aquí. Yo sé has in this example here has por qué uso has do you see three person third, yes third person very good when you have he she it has el resto have okay very good uh, estructura present perfect you have to have here Subject plus have or has plus past participle. Very important. You have to use the past participle. So, positive sentences. I have tried sushi. I have tried sushi. Negative sentence. I Be have sure. not tried sushi. Yes. I have a question. Uh huh. Uh, the auxiliary verb have uh, is in present y el otro verbo en pasado. Porque okay. have en pasado es had. Yes. Sí, sí. Okay. Por, por eso se llama present. Les, la sentence que estamos aprendiendo se llama present perfect. ¿Por qué? Because this. Ok. But okay. you have to use Past participle. Remember, ¿dónde está el past participle aquí? Aquí está tried. Okay. So, yes, remember. No sé si esa era tu pregunta. Have, sí, esa es. have has está en el present. Yes. Past participle. Ya vamos a ver que es el tercer tiempo del verbo. All right. Number. Uh, This is positive. I have tried sushi. Negative. I have not tried sushi. Questions. Uh, how do I do questions? Y esto es lo que le enseña el video. How do I do questions? Have goes first. Then subject. Then the past participle. Have you tried sushi? Have you eaten Mexican food before? Okay. All right. Very good. Questions. ¿Cómo hacer esto? 
deberían de ustedes saber cómo, se, cómo usar negative, uh, positive negative and questions. De hecho, el video les enseña eh, las tres. Okay, so for example here, I have driven a motorcycle. I have not driven a motorcycle. Have you ever driven a motorcycle? Ahí están las tres. And remember, you use he or she, you use has. If you use the subject, he or she, you use has. Okay. Let me see. El past participle. ¿Qué quiere decir el past participle? Okay. Now, in the verbs, in English, ten, ten, tenemos tres tiempos. Base verb, simple past, and past participle. ¿Cuál vamos a usar para present perfect? Past participle. Okay. For example, uh, begin, begun, begun. Okay. En algunos son igual, no cambian por el simple past y el past participle. For example, Bend, bent, and bent. No cambia. So puedo usar cualquiera, ¿verdad? Okay. ¿Cuál es el past participle de be? Be is in the present. Is, am, are, el verb to be. Simple past is was or were. And past participle, been. Okay. Y el último, bite. ¿Qué quiere decir bite? Morder. Bite. Bit, bitten. Okay. Entonces, recuerden usar el past participle. Questions? Preguntas sobre esta parte del past participle? Very important, this section. Okay. For example, here, finally, y aquí con esto termino, you can use time expressions. For example, it's very important. Casi siempre que usemos, hablemos en el pasado, vamos a usar expresiones del tiempo. Porque nos ayuda a entender. I have been to Paris twice in my lifetime. Okay. ¿Cuántas veces? Twice in my lifetime. She has begun studying English on Saturdays. Okay. So siempre es bueno usar esa expresión de tiempo. I, I ate at a French restaurant last week. I ate at a French restaurant last week. Okay. Las dos primeras son past, uh, present perfect. Y la última, simple past. Okay. Now, we're going to do an activity, speaking activity. Ustedes van a contestar las siguientes preguntas que están en el video. Have you ever been? To a picnic at the beach? Have you ever eaten Mexican food? Have you ever visited Europe? Have you ever eaten exotic food? Now, el video también les enseña cómo, cómo eh, contestar yes or no. Yes, I have. Or no, I haven't. Voy a tomar el verbo auxiliar que está al principio. All right. Now, usually conversations empiezan así. But if I want to give more information, que eso quiero que eso es lo que quiero que hagan también, continúen la conversación. Give more information. Okay. For example, have you ever been to a picnic at the beach? Yes, I have. Okay. Ahora le puedo seguir preguntando. Where did you go? I went to Costa del Sol. Otra pregunta. Uh, who was with What do you? you? Eat? Okay. ¿Quién estaba contigo? Who was with you? My family and my wife. Ok, so pueden seguir preguntando. Quiero que noten algo. 
para dar más detalles, yo uso el simple past. I went to Costa del Sol. Who was with you? My family and my wife were with me. Si quiero hacerla así en simple past. Teacher. Yes. Always use ever. No, no, no siempre. Eh, es una expresión que aquí la están, la están usando. Ever quiere, quiere decir cuando decimos en español, por ejemplo, nunca. Nunca ha comido eh, sushi. Nunca has comido sushi. Okay. Es como decir nunca. No, no, eso no es parte de la estructura del, simple, del present perfect. Eh, aquí en la actividad la incluye. Para, para tener un tema para que hablar. Ok. So, we're, I'm going to send you this picture. Ok. Le voy a poner esta picture in, in WhatsApp. And I'm, you're going to go to groups. And I want you to ask this question. Ok. Hagan la pregunta, pero no se queden allí. Pregunten más. Y la persona que está respondiendo va a responder en el simple past. Porque es más, un poco más fácil. Ok. Ahora. ¿Queda pregunta sobre el, eh, el present perfect y el simple past? Por lo menos, ¿cómo hacer las preguntas en el present perfect? ¿No? Ok. Let's go to the speaking exercise, ok? Let's go to groups. And we're going to go ahead and ask those questions. Okay, I'm going to put the questions in WhatsApp, okay? Okay, acepten la invitación, por favor, Kenya. Vayan al grupo, por favor. Okay, ready? Speaking time. No tienen que escribir nada. Speaking only. Okay. Okay. Hey, Raúl. Have you ever been to a picnic at the beach? No, I haven't. Okay. Would you like to go one day? Uh, yes, I have. No, yes, I will, right? I would, uh, yeah. Okay, mm -hmm. okay yes, very will. good. Let me ask you another question. Have you ever eaten Mexican food? Yes, I, I like. No, no te estoy preguntando eso. No, todavía no, no te estoy preguntando si te gustó o no, sino que have you ever eaten Mexican food? Uh, ¿Cómo se responde? Eso lo vimos al final. ¿Cómo se responde? ¿Tienes I have a question. Half, yeah. right? Eh, per, Espérenme un segundito, Sara, solo quiero terminar con eso. I have to use the, the verb have, right? Uh -huh. Yes, I have. have. Ahí está. Okay. Es bien fácil. O sea, que solo, solo, solo así cerrado, no se puede dar una explicación. Sí, porque... Es, sí, es una eh, question, ¿verdad? No, no, porque no es WH question. Ahora te voy a hacer un WH question o puede que te haga un simple past question. Have you ever eaten Mexican food? Yes, I have. Where where did you eat Mexican food? I I I ate Mexican food in in marketplace. Okay. And what is your favorite Mexican tacos? My favorite Mexican tacos is is. Mm, al pastor. Okay. Así se dice, el pastor, ¿verdad? Sí. Yeah, yeah. 
Ahí comi la comida no, muchas veces no tiene traducción al inglés. Ok, ah. so you just say yeah. Ok, very good. So, ahí dice tres preguntas. Ok. Yes, eh, Sara, question. Have you eaten snails? Eh, have I eaten snails? No, I haven't. Okay. Ask me. All right, very good. Let's see. Brian, ¿estás ahí? Yeah. Ok, tú le vas a hacer la siguiente pregunta a Sara. Pero cuando ella te responde, quiero que tal vez puedas hacer otras preguntas con WH. Ok. okay para, no, no. para seguir la conversación. All right, very good. La ola oh. que yo quiera ahorita. No, eh, las que yo puse en WhatsApp. Ya, ah, puedes Ajá. comenzar ahí. Ajá. Ajá, cualquiera de esas. Ajá, y después continúa la conversación. Tienes que okay. hacerle más preguntas a ella, ¿verdad? Ok. Ok, good, good. Continue. Yeah. Have you ever eaten exotic food? For me? Exotic no, food? I haven't. No, I haven't too. Okay. Me too. Now you can change it there, right? You can say, have you ever eaten sushi? Sushi? Yes, I have. Where did you eat sushi? I ate sushi uh, like two, no, like four years ago in, uh, in Los Angeles, California. Oh, okay. And what is your favorite type of sushi? Uh, the rolls. My, okay. my favorite was the rolls. Okay. Very good. Especially the, the, the seafood rolls. Okay, good. So, ¿vieron ahí? Seguí la conversación, right? Asking more questions. Yes, right. You can ask with WH more questions, okay? Very good. So, okay. we can okay. change We can change that question. Yeah, you can change it. Mm -hmm. ah, okay. You can change it, no problem. En pasado, la el verbo, así como dijo el, el señor este. Uh -huh. Ajá, y este. Mmm, luego dice. Pero tenemos que contestar no también ahí. Si uno quiere, sí, si no, no. Cualquiera de las dos es. No. Al bis, visita. Ok, speaking. Pronunciemos ahí entonces las, las preguntas, Wilfredo, para que... A ver si se nos oye un, po, un poco bien el acento. Solo creo que hay que ponerle... El, 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 creo que hay que ponerle el... el I had, no, I had. O I had. Que yo he, yo he tenido, yo he ido. Y el, el not. Vaya, entonces yo le voy a hacer la pregunta del número dos, por ejemplo. Have Ajá. you ever eaten Mexican food? Yes, I, I eat in Mexican food. Uh, yes. No, I have not eaten. Si es en negativo. No, I haven't. I haven't. I haven't. No, I haven't. No, I haven't. Not. Mm -hmm. De las dos formas, ¿verdad, teacher? Contratado. ¿Cómo voy a escribir? Bueno, ¿cómo, ¿cómo voy a responder? Have you ever eaten Mexican food? Solo hay dos formas. Yes, I have. Or, no, I haven't. Ajá. Ah, I have, I have not. Si no la maneja bien, ¿verdad? Ajá. Y para decir... Bueno, yo, yo comí o yo no he comido, ¿eh? ¿Vale? Yo lo he hecho o no lo he hecho. ¿eh? El ah. Wilfredo, have you ever visited Europa? No, I have not. I haven't, no. I haven't. Ok. Now, no, pueden hacer más cuatro. preguntas. Pueden, eh, se están quedando solo las que, con las que están allí. Están bien. Pueden, pueden iniciar con la, con la pregunta que están allí, que son present perfect. Pero después yo dije que pueden seguir preguntando. ¿Ok? For example, uh, have, you ever been, ¿Have you ever visited Europe? Uh, I don't understand. Question. 
Él, la misma pregunta que usted le acaba de hacer a él. Uh -huh. Have you ever visited Europe? Es la que está allí, es la número sí, tres. Sí, sí, la tres. Do you understand it? Sí. Yeah. Porque dice que no. Hoy sí, hoy sí lo entendí. No, okay. lo que pasa es que el acento suyo es distinto y por eso no lo había entendido. Ok, sí. le, le voy a dar un tip. ¿Quieren escuchar el tip? Mm. Yeah. Hablen inglés. Speak English. No quiero sí, la verdad, que por ejemplo, Es que si no, si no, no mucho... nunca la van a aplicar. Es que, es que toda la explicación y, y, y toda la, la teoría la quieren explicar en español. Pero olvídense de la teoría. Más bien, olvídense de la gramática. Enfóquense en speaking. Yo, I want to have a conversation with you. Okay? English is conversation. Have you ever visited Europe? Yes. No. No. Okay. No. no, I haven't. No, I haven't. Okay. What country would you like to visit if you can? I'm visiting Canada. Eh, okay, solo que Canada no está en Europa, pero está bien. Okay. All right, Canada. All right, very good. Do you have family in Canada? Yes, I have family. Yes, I have. Yes, I have. Okay, very good. Um, does your family come and visit you? Do they come to visit here in El Salvador? <sighs> no lo entendí. <laughs> Do my sister? My uh -huh. sister? I visit the, I visited my um my sister and sobrino no sé cómo se dice nephew nephew you went to Canada yes yes when did you go to Canada um, when did you go to Canada cuando? when when? I go to, to visit in Canada in year 2019. No sé cómo okay. Dice. Now, listen. <laughs> tu me respondiste. I go to visit Canada. Is that correct? Is that correct? Um, Is that correct? I go? No. No. ¿Cuál es el pasado? No. Um, what is the past of go? No recuerdo. No te remember. El pasado de go, you, you don't remember? No. Went. Go, go, went. Went. Sí, yeah. ¿Qué pasa? It's a very regular. Ajá, this is regular verb. What happened? You know this. This is basic. Ya pues ya usted ya cruzó básico. <laughs> yes. Uh, I know. It, 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 you have to practice. You have to practice. Yeah. Okay. Now, I want you to ask the next question. Now, you're going to ask the next, next question to... ¿Quién tenemos aquí? Nestro. No, perdón, Wilfredo. He said, uh, have you ever eaten excellent food? No. What type of food? Repeat. No, I, I, I haven't. Yo nunca he comido. I, no, I haven't. No, espera, ¿me estás preguntando o estás respondiendo? <laughs> ah, o sea, eh, yo tenía que preguntarle, ¿verdad? Ask me, yes, ask me a question. Have you ever eaten ex exotic food? Yes, I have. I ate eel. Do you know what an eel is? Mm -hmm. Do you know what eel is? No, anguila. Eel. I have eaten eel. eel. Yes. Eel. Okay. Preguntame otra cosa sobre el mismo tema. Continue the conversation. Continue the conversation. Uh, what uh, animal eat? 
I ate eel. Eel. Now, ¿qué, pa ¿Qué pasa si yo quiero tener una conversación con, con alguien y quiero obtener información? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las preguntas? La W question. WH questions. ¿Cuáles son? Why, eh, what, why, who, what, when, where, where why, how. Yeah. Mm -hmm. Where. Okay, so, puedes usar esas para preguntarme a mí. Mm. Entonces, para decir, ¿cuál tendría que decir? O para decir, we, 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 No, enfócate en preguntarme a mí. Enfócate en preguntarme a mí. Como en el WH. What, when, how, where, why. Sí, por ejemplo, yo le quiero decir, ¿con quién has comido esas comidas? ¿O quién te ha acompañado esas comidas? Es... Entonces, ¿quién, ¿cuál es el WH para persona? Who. Who. ¿Quién es verdad? Who. Ajá. Who. 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 We have companion. No, a companion is not word. Eso no existe en el inglés. <laughs> Who was with you? Who did you go with? Who did you go with? Okay. Okay. ¿Qué pasa? Usted ya puede no, manejar. Pues me corto, Mire, la verdad que W A. Quizás no haber estado en este grupo todavía, a la verdad. ¿Por qué? Primera vez que te conectas. No, no, no. Sí, pero me, pues, me ha costado bastante entenderlo, por eso el hablarlo y el, y el escucharlo me cuesta mucho todavía la del audio escucha. Ok, pero WH Questions, eso ya lo viste. Sí, sí y, y para formular la pregunta como que me quedo corto. Pero eso ya, te, ya lo viste. Eh. Por, yo te digo porque después de esta clase yo tengo un prin, principiante módulo 1. Y allí estamos viendo WH Questions. Entonces, ahí me... No, 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 no. Tú ya lo viste. La cosa es que no lo estás practicando. Sí, Pero, yo sí. Ya, ya lo vi. viste. No, yo sí. no considero que tienes que ir allá. No te estoy diciendo que tienes que allá, allá perteneces, no. Sino que tú ya lo aprendiste. Y también Ana. Solamente que se les ha olvidado. Se sí, les está olvidando. ¿Por qué? Por el trabajo. Por el trabajo, pero te estoy, soy honesto, todos trabajan acá. Sí, no, pero como, no es, ¿Cuántas horas trabajas al día? ¿Ah? ¿Cuántas horas trabajas tú al día? Eh, tengo mi negocio, entonces no tengo horario de trabajo. Ah, ok, ok, I understand, yo sé, I know you're busy, ok. But sí, si estás no aquí, como, si estás aquí... Porque... terminamos a las 8, 9 de la noche. Ok. La, tienes que la mañana y... tienes que buscar tienes 20 minutos en tu día que te quedan 20 minutos libres sí y he intentado hacerlo aprendiendo con otros para para ponerme al día la verdad he estado viendo muchos videos para ponerme al día uh -huh. por otro lado para que como siento que me siento como que como que muy atrás verdad okay. entonces he estado viendo muchos videos para recordar cuál video estás viendo Estoy siguiendo a, a Francisco Choa y estoy viendo todo desde el principio, desde el verbo to be, mm. todo lo que es el, el pasado, el uso de W question. ¿Tú tienes, ¿Tú tienes acceso todavía a los cursos que ya cruzaste aquí, en inglés corporativo? ¿Los anteriores? No, es que nosotros yo nunca había cursado aquí. Okay. Yo es la primera vez que estoy en este curso. Yo entiendo, pero ¿habías estudiado inglés antes? En la escuela, en el bachillerato. Okay. ¿Y para ingresar aquí, alguien te hizo alguna prueba de nivel o algo? No, se nos dijeron que nos metiéramos en donde consideraran. Mm. Entonces, dijiste, quizás como que... Como... Tú dijiste intermedio, porque quiero terminar más rápido. Ay, entonces ahí como que fue mi error y después como que ya no se puede pasar uno. Ok. Ok, Wilfredo. Después dijeron que ya no se podía uno regresar. 
Okay. Bueno, continue. Continue. Learn. Así como estás haciendo. Okay. Pero, pero dedícale tiempo. 20 minutes every day. Okay. 20 minutes. Ana, tell me about Diga. you. Diga. Tell me about you. ¿Por qué crees que te está costando? Um, porque me necesito un poquito más de tiempo, de dedicación para, para aprender, porque hace tiempo que no, no estudiaba el inglés. Okay. Desde que salí del bachillerato casi, y solo viendo películas o algo así, pero no. Okay. Okay. Entonces, no, sí, ambos, sí, han dicho, ambos han dicho lo mismo. Tiempo. Sí. Ok. Pero Do you estamos have... haciendo frente. Lo estamos haciendo have... frente. No, no. No, pero eso no. Let me ask you, both of you, a las dos. ¿Tienen un plan? ¿Se han organizado? ¿Han apartado un tiempo? Sí. Oh. Yo en mi caso sí he estudiado hasta una hora al día. Pero como le digo que me sentía demasiado oxidado, empecé a estudiar todo lo desde de, el pasado, desde el verbo to be, el uso del dos, las, el mm -hmm. los W question, el did. Eh, okay. Si sí les entiendo, lo que pasa es que quizás tengo muchos problemas para por los verbos, no, 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 no he aprendido muchos verbos. Entonces, necesitas incrementar ese vocabulario. Sí, es que es eso, porque por ejemplo yo sí escucho algunos audios y empiezo a entenderle. Cuando usted habla en inglés ya empiezo a entenderle, pero todavía a mí, a mí me cuesta formularlo, hablarlo yo. Ok, yo, yo creo que, no sé si tú has estado aquí cuando yo he hablado de la fluidez del idioma. Sí, que dijo que era un triángulo, que tenía que uno... ¿Cuáles son, esas, ¿cuáles son esas, esos tres puntos? Conocimiento. No, no, no dije nada de conocimiento. Ana, ¿se acuerda los tres puntos? Era un triangulito, eso no me recuerdo. Eh, no recuerdo, pero lo que yo entendí es de que tenemos que empezar ya a hablar como fluido. O sea, eso Ajá. quiere decir de que, que tenemos que aprendernos los verbos, presente, mm. pasado y todo eso, porque tiene que ver para poder hablar. No. Y poder no dije escuchar y entender bien. <ríe> Escuche, no. Este, hay tres áreas que son Ay. sumamente importantes. Y yo, yo, ahorita después de la clase, bueno, no después de la clase, antes que termine la clase, voy a una vez más tocar eso. ¿Ok? So, pongan atención ustedes dos. Ahí. Les va a ayudar mucho si toman esto, agregándole la dedicación que dijo Ana, agregándole la, el tiempo, el manejo de tiempo que dice Wilfredo. Y, y con estas tres cosas que yo les voy a dar. ¿Ok? Ok, okay let's go back, let's go back to the, to the group. Ok. ¿Para dónde? Okay, very good. We're back. Okay. Eh, no pude ir a todos los grupos, okay. Perdón, pero me quedé eh, ayudando a unas personas que sí necesitan mucha ayuda. Okay. I want to show. I want to show you guys. 
a, a picture here, okay? Now, using have you ever. ¿Cómo hicieron una pregunta con esto? Yo quiero preguntarle a alguien. Question. ¿Cómo hicieron una pregunta con el present perfect? ¿Se les olvidó? Hello? How do you say in present perfect surfing? Surfear. Surfing Have is you... surfing. Ahí, está. Ahí, ahí ya lo dijo usted. Surfing. Have, Have you, you ever... ever? No, pero no se puede. It's for the teacher. Have you ever surfing? Have you ever? No. Aquí Sara te está costando porque te, se, se está olvidando el past participle. Teacher. Have you ever? Uh -huh. Have you ever been to a surface at the beach? Sí. Ahí está Sara. Esa es la palabra. Have you ever been to a surfing? ¿Qué me dijiste? At the beach. Have you ever been? Entonces, I'm just going to say, have you ever been surfing? Surfing, eh, perdón, at the beach. Question. Have you ever been surfing at the beach? No, ¿Cómo I respondo? Haven't. No, I haven't. Yes, I have. Or? No, no, I haven't. I haven't. Okay. Very good. Apostrophe. Haven't. Okay. Now, les dije que continuara en la conversación. Continue asking questions. Okay. Uh, for example, ¿quién me dijo que sí? Who has been surfing? Have you ever been surfing? Somebody? Alguien ayudó? Surfing? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? No. No, I have. Okay. No hay ninguna persona aquí. Okay. All right, let's look at the next picture. Next picture. Have you ever been fishing? Fishing. fishing. Nunca han tirado una taraya? No, I haven't. I haven't. No, I haven't. No, I haven't. Yes, I have. <laughs> okay. ¿Quién dijo yes? Yo. You ever been fishing? Solo que le voy a poner with. Esto se llama, creo, en English, casting net. Sí se llama. Have you ever been fishing with a casting net? Who say yes? ¿Quién dijo sí? Somebody Eric. say yes. I. Sara? Me. Yes. Okay. Very good, Sara. Y aquí How puedo do you say in English red? I have a red. Um, aquí está, Sara. Ya, ya, lo escribí. ya lo escribí aquí. Lea la, la, mm. lea la pregunta. Have you ever been fishing with casting net? Ahí está. ¿Cómo se dice? Mm -hmm. Net. Okay. So, I can continue the conversation, right? How can I get more information? I have to use WH questions. Okay? So, I can say, where did you go, Sara? Where did you go? The for next mode. Where? ¿Cómo se llama el lugar? Eh, I can go a Zacualpa. I went to. I went. I can go now. I went. Simple past. I went to. I went to. A Zacualpa. A Zacualpa. I don't know. Like that. Digamos que se escribe así. Okay. I, right here, I have the question, present perfect, and here, I have an answer. Simple past. Okay. Y eso es lo que vamos a hacer mañana también. Vamos a trabajar en esto mañana también. Okay. Very good. Now, give me a second. Con esto termino. Tenía otras fotos, pero ya no nos da tiempo.
All right. Algunos les está costando. ¿Por qué? No tienen fluency. Why? ¿Cuál es, cuál es el... Los componentes de fluency? Esto ya lo Grammar. dijimos. Grammar. Grammar. Speaking. Eh, vocabulary. 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 And Repita la palabra, por favor. Vocabulary. 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 And speaking. ¿Cuál es el último componente? I think it was speaking, right? Thought. Thought. Organization. Okay. So, algunos les está costando este nivel, ya veo. Está bien, ¿verdad? Eso no es malo. Grammar, vocabulary, thought organization. ¿Qué pasa si yo no tengo los verbs? Si yo no tengo los past participles, no voy a poder completar la estructura. ¿Qué pasa si tengo la estructura? Perdón, ¿qué pasa si tengo todo el vocabulario del mundo, pero no tengo la estructura? Tampoco voy a poder hablar. ¿Y qué pasa si tengo vocabulary and grammar, pero no tengo thought organization? No voy a poder poner esas cosas juntas. ¿Ok? Fluency. Okay. All right, very good. We'll practice this more. ¿Ok? Watch the video one more time. Right? Yo tenía otra worksheet. No se la voy a dar porque quiero que ustedes vean el contenido del video primero and study the content of the video. All right? Very good. I'll see you tomorrow then, okay? See you tomorrow, teacher. Thank you. Thank you.